ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் செல் வந்து இப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் டெய்லி வந்து எந்த நேரம் நெட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அடிக்கடி சார்ஜ் வந்து கம்மியாகிடுது ஸோ வெளியூர் போ இப்போ பைக்கிலே போகிறவங்களுக்கு இல்லை பஸ்ஸில் போகிறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பேங்க் தான் நம்ம தூக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த பவர் பேங்க் இல்லாமல் வெறும் சூரிய ஒளியில் சோலாரில் வெறும் சோலார் பே பேனல் மூலமாக எப்படி நம்ம சார்ஜர் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சார்ஜ் நம்மளே செஞ்சு எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதே நீங்கள் சா சார்ஜரை சோலார் சார்ஜரை நீங்கள் அமேசான்லேயோ ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ வாங்கினோன்னா எப் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அறநூறுரூவா இரநூறுவாய்க்கு மேலே வருது ஆனால் நம்ம வந்து வெறும் நூறே நூறுரூவா நூறுரூவா செலவுள்ள ஒரு சூப்பரான ஒரு எல்லாருமே செய்யக்கூடிய ஒரு சோலார் பே சோலார் பேனல் சார்ஜர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை வந்து நம்ம வண்டியில் பைக்கில் போகும்போதே வந்து சார்ஜ் ஏற்றிக்கலாம் இல்லை பஸ்ஸில் போனாலும் சார்ஜ் ஏற்றிக்கலாம் இல்லை நடந்து போனாலும் சார்ஜ் ஏற்றிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் வாங்க பார்ப்போம் இப்போ நம்ம சோலார் சார்ஜருக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வோல்ட்டு சோலார் பேனல் ஒன்று தேவை அது போக ஒரு யூஎஸ்பி சாக்கெட் ஒன்று தேவை இந்த யூஎஸ்பி சாக்கெட் வந்து நான் ஏற்கனவே கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யூஎஸ்பி சாக்கெட் வந்து பார்த்துக்கோங்க நம்ம பென்ட்ரைவ் வந்து இவ்வளோ தான் சொருக்கு வரோம் எப்படி மேலே இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா சி கீழே வந்து கேப் இருக்குது மேலே இருக்குது ஸோ இந்த கேப் இருக்கு இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பின் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு பிளாக் ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ரெட்டு அதாவது ப்ளஸ்ஸு இது வந்து நம்ம கரண்ட்டு இது பவர் சப்ளை இது சிக்ஸ் வோல்ட் வருது இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இது வந்து மைனஸு பிளா இது ரெட் ஒயரு பிளாக் ஒயரு இது சென்ட்ரில் அந்த ரெண்டு பின் ஏற்கனவே கொடுத்துப்பேன் அது எதுக்காகனா நம்ம யூ பென்ட்ரைவில் வந்து பாட்டு கேட்கறதுக்கு நம்ம டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்காக அந்த இருக்குது இது இப்போ டேட்டா ப்ளஸ்ஸு டேட்டா மைனஸும்பாங்க அது நமக்கு தேவையில்லை இதுக்கு ஸோ நமக்கு இந்த ரெண்டில் மட்டும் கனெக்ஷன் கொடுத்தா போதும் இந்த நான் ஏற்கனவே வந்து ஜா சால்ட்ரிங் வச்சு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இது மட்டும் போதும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து எப்படி நம்ம சிக்ஸ் வோல்டு பேனலில் வந்து பண்ணணும் ஏற்கனவே நீங்கள் சிக்ஸ் வோல்டு பேனலில் வந்து அதுலேயுமே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஸோ இந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இல்லை நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கணும் இந்த யூஎஸ்பி ஷாக்கெட்டை வந்து நான் வந்து ப்ளூ அப்ளை பண்ணி இதை வந்து ரெட் ஒயரை வந்து இதில் சால்ட்ரிங் ப்ளூ சால்ட்ரிங் நல்லா வச்சுக்கோங்க வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம குளூ அப்ளை பண்ணி குளூ அப்ளை பண்ணி ஒயர் வந்து நகலாமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லா ஒட்டிடுவோம் இப்போ இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கார்ட்டூன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு கார்ட்டூன் பேப் இது அட்டை அட்டையில் வந்து இந்த மாதிரி நான் சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை வந்து எதுக்குன்னா இதை வந்து அப்படியே மேலே வந்து ஒட்டுறதுக்காக வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸ் ஏன்னா இந்த லெவலுக்கு இந்த ஹைட்டுக்கு நம்ம இந்த யூஎஸ்பி சாக்கெட் பார்த்தீங்களா இதை வந்து மட்டமாக வர்றதுக்காக நான் வச்சுருக்கிறேன் நீங்களும் அந்த அளவுக்கு மட்டமாக வர்றதுக்காக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு உள்ளக்க வச்சாவே போதும் நமக்கு ஏன்னா இதை வந்து நம்ம வண்டியில் வந்து ஃபிட் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வச்சுருக்கோம் இதையும் வந்து நம்ம குளுவை வச்சு நல்லா ஒட்டிக்கிடுவோம் இதை ரெண்டாக ஒட்டிக்கிடுவோம் நம்ம இந்த ஒரு பாட்டை எடுத்து நம்ம அப்படியே நம்ம சோலார் பேனலில் ஒட்டிக்கிடுவோம் அடுத்து இன்னொரு பாட்டை எடுத்து குளுவை நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் டைட்னஸ் கிரிப்பும் இருக்கும் இல்லைனா வண்டியில் போகும்போது கீழே கீழே விழுந்துடும் ஸோ நம்ம ஒட்டியாச்சு இங்கே வேலை வந்து முடிஞ்சுது வாங்க அது போக நம்ம இதில் வந்து வண்டியில் எப்படி நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ட டபுள் சைடு உள்ள ஸ்டிக்கர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் 
ஸோ உங்களுக்கு வேணால் நீங்களும் அந்த டபுள் சைடு ஸ்டிக்கரே ஒட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பேக்குக்கு ஒட்டக்கூடிய அந்த இது கூட ஒட்டிக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு இந்த ஷாக் எடுக்கிறதுக்கு வந்து மட்டும் சமம் ஆயிடுச்சு ஸோ இதே இது அப்படியே கொண்டு போய் நம்ம வண்டியில் கொண்டு போய் ஒட்டி எப்படி ஒர்க் ஆகுதாங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ரெண்டு ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து ரிமூ டபுள் ஸ்டிக்கரு இது ரிமூவ் பண்ணி அப்படியே வந்து வண்டியோட ஹெட்டு சூம் இருக்கு பார்த்திங்களா இதில் வந்து அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கிடும் இது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கிடுவோம் ஏன்னா இதனால் ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா ஸ்டிக்கரு இந்த பேனல் வந்து லைட்டாக இதாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து சூரியனுக்கு நேரம் வச்சாச்சு இல்லை சூரியன் வெளிச்சம் பட்டாவே போதும் நமக்கு வந்து சோலார் பேனல் வந்து உடனே வந்து பவரை வந்து வெளியில் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதில் வந்து எப்படி நம்ம அவுட் புட் கிடைக்கிதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ வாங்க இதை வந்து ஃபிட் பண்ணி நம்ம அவுட் புட் எப்படி கிடைக்கிதுங்கிறத பார்ப்போம் உடனே சார்ஜ் ஏறுது இப்போ வெளியில் எடுக்கிறேன் கட் பண்ணிடுவோம் கட் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் ஆனால் தான் பார்ப்போம் இது உங்களுக்கு மேலே டிஸ்பிளே வந்து ரொம்ப கிராச்சாக இருக்கிறதுனால இதனுடைய சரியாக உங்களுக்கு தெரியுதா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனால் எனக்கு தெரியுது நல்லா சார்ஜ் ஏறுது ஸோ உங்களுக்கு வேணால் செல்ல ஆஃப் பாயிண்ட் வேணாலும் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் சார்ஜ் ஏறுது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து சார்ஜ் ஏறுது எனக்கு வந்து நல்லா தெரியுது பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த கேமராவில் தெரியுதா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சூரியன் வெளிச்சம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளேல வந்து சரியாக தெரியுதா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா செல்லு வேறு இதாகிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா ஸோ அடுத்த ஒரு இதில் வந்து நீட்டாக வந்து உள்ளக்க வந்து பெரிய கனெக்டர் வச்சு உள்ளக்க வந்து கனெக்ட் பண்ணி நான் காட்டுறேன் முடிஞ்சா பைக்கில் வந்து ஃபிட் பண்ணி காட்டணும் சரியாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா தான் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ ஒரு இடம் நான் வந்து வெளியில் வந்து எடுத்துகிட்டேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வந்து நான் நிழல் இருக்கிற இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வச்சு நான் காட்டுறேன் எப்படி சக்ஸஸாக சார்ஜ் ஏறுது என்ன எதுன்னு பா காட்டுறேன் வாங்க பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இதை மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணி வேறு எதுவுமே இல்லை எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் எதுவுமே பேட்ரி கிட்டி எதுவுமே இல்லை இதில் ஒன்லி சோலார் மட்டும்தான் இருக்குது சோலார் பேனல் மட்டும்தான் இருக்குது இதில் ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் சூரியனுக்கு நேராக நான் வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா பவர் வந்து அப்போ தான் கொஞ்சம் கரெக்டாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் சார்ஜ் ஆகிற தெரியுங்களா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகுது உடனே வயரை வச்ச உடனே கனெக்ட் ஆகலை ஏன்னா பேனலில் கரெக்டாக பவர் வந்து உள் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வெளியே வந்து அவுட் புட் வந்து கொடுக்குது உங்களுக்கு ஸோ சார்ஜ் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்து காட்டுது சார்ஜ் வந்து மேலே ஏறுதுன்னு தான் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சரியாக கனெக்ட் ஆகாமல் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வெயிலில் வந்து சரியாக லென்த்து யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து சிறுசாக இருக்கிறதுனால சரியாக வந்து உங்களுக்கு லூஸ் கனெக்டாக இருக்குது இதில் வேறு நான் ஏற்கனவே வண்டியில் ஃபிட் பண்ணி மறுபடியும் வந்து எடுத்ததுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த கம்பெல்லாம் விட்ட விட்டுருச்சு ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து அப்ளை பண்ணிக்குவாங்க குளூ கன்னர்லாம் எனக்கு இந்த பார்த்திங்களா வண்டியில் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணதுனால எல்லாமே விட்டுருச்சு எனக்கு ஸோ இதை வந்து நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் ஒர்க் ஆகுது நீங்கள் வண்டியில் வந்து ஃபிட் பண்ணும்போது நல்லா கொஞ்சம் டைட்டாகவே வந்து அப்ளை பண்ணிக்குவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ வந்து 
உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ஒரு வீடியோ வந்து நல்லா காட்டுறோம்